हैलो वेलकम एंड सताल जी वेलकम टू रेस अकैडमी तो कंपाउंड इंट्रस्ट का पार्ट थ्री करते हैं आप इस इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं सो क्वेरी भी गए थी कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवा दो सो कंपाउंड इंट्रस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन किमें करा आप उन्होंने चर्चा करते हैं एंड जिन्होंने अज तक मैंने फॉलो नहीं किया अनअकैडमी तो अनअकैडमी तो मैं तुम्हें दस दिना कि मैं एजुकेटर हाँ अनअकैडमी तो अनअकैडमी तुम्हें ऐप आ जी इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी ऐप तुम इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से जाके उस तो बाद यानी कि मेरी वीडियोज़ देख सकते हो उत्थे तूब के करंट अफेयरस भी मिल जाएंगे जो लेटैसट कोर्स मेरा चलेगा पाब के करंट अफेयरस चलेगा इनवायरमेंट से होगा ठीक है इनवायरमेंट से भी तो क्लासिज मिलनगियाँ हूँ इस तो बाद जो आने वाला वो एग्रीकल्चर आने वाला ठीक है सो काफ़ी लैक्चर तुम्हें प्रोवाइड हो गए इन्होंने पाँ पाँ घो घट्टो घट यानी कि पार्ट आ जाएंगे एम सी क्यू दी लगभग हज़ार हज़ार क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा राइट सो पाब के करंट अफेयर सो जिन्ह ने यह यानी कि ऐप आ जी इंस्टॉल नहीं की बाकी इस तो पहला हिस्टरी पॉलिटी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है तुम जाके देख सकते हो सिख मिसल्स बारे एंगलो सिख वार्स बारे बहुत कुछ उत्थे पिया गया सो सिख हिस्टरी बारे भी तुम जाके पढ़ सकते हो एन अकैडमी ऐप से बहुत कुछ वी वी करवाया हुआ सारा कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन डिप्शन के लिंक में मिल जूगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के देख लो जाके तो लिंक मिल जाएगा टैलीग्राम ग्रुप आ फेसबुक ग्रुप आ कोई भी जानकारी लैनी है तुम एक बार डिस्क्रिप्शन देखो तो सारी जानकारी मिल जाएगी किमें एन अकैडमी से भीडियोज़ देखनी है वो भी तो सारी जानकारी मिल जाएगी राइट आ सारा कुछ डिस्क्रिप्शन से देता हुआ तो सियाने बच्चे बन के जेकर फिर भी कोई भी क्वैरी लगती है तो तुम मैंने कमेंट कर सकते हो कमेंट से तुम्हें जवाब दे दिता जाएगा टाइम टू टाइम राइट सो पहला क्वेश्चन की है पहला क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन किमें आते होंगे तो कोई परसन है सटेन सम ऑफ मनी उन्हें रिटर्न करनी है इन द टू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ जेकर दो इंस्टॉलमेंटा के उन्हें वह मनी है जी कि करनी है दो इंस्टॉलमेंटा टू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है एनुअल है ठीक है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है कहना रुपीज कि तीन सौ अठती रुपये रुपीज तीन सौ अठत्ती रुपये कुछ मनी है जी उन्हें रिटर्न करनी है दो एनुअल इंस्टॉलमेंटा के नाल तीन सौ अठत्ती रुपया जेकर वह करता एट किन्ने परसेंट रेट है अठ बटा अठ सही एक बटा तीन प्रसेंट रेट आ जेकर सी आई थे ठीक है पर एनम ठीक है जेकर पर एनम रेट आता दसो कहता सम कि यानी कि टोटल सम कि गा राइट सो बस कुछ नहीं है तो क्वेश्चन के इंस्टॉलमेंट देती तो सी आई दे गल कि सी आई दे इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट हूँ सो उस तरीके क्डा जेकर हूँ मैं इनू सोल्व करा बहुत शॉर्टकट तरीके कोई फॉर्मूला लाने की लड़ नहीं तो जेकर मैं गल करा कि वो पर इंस्टॉलमेंट जी है वह तीन सौ अठत्ती रुपये है राइट है सो जेकर मैं एक गल कह के जेकर मैं गल कह कि अठ सही एक बटा तीन प्रसेंट इंट्रस्ट है यानी अठ ती चौबी एक पच्ची बटा तीन सौ तो पच्ची चौका यानी कि एक बटे बारह हो गया राइट यानी एक बटे बारह वह यानी कि की है इंट्रस्ट है राइट है यानी कि बारह रुपया के एक रुपये इंट्रस्ट दिता गा बारह रुपया के एक रुपये इंट्रस्ट दिता ठीक है राइट यही गल मैं कि कहना गा भी जेकर बारह मनी है तो बारह मनी चो रुपये इंट्रस्ट के नाल किन्ने देने पेंदे तेरह देने पेंदे राइट बारह चो उन्होंने तेरह देने पेंदे क्योंकि एक रुपये उन्होंने इंट्रस्ट का देना पैंता राइट ये तो हो गया पहले साल वास्ते दूसरे साल वास्ते की होगा दूसरे साल वास्ते होगा भी बारह गुणा बारह तो हो ही गया यह तो सम हो गया दूसरे साल वास्ते बारह गुणा बारह तो सम हो गया दो साल वास्ते राइट पहला बारह दूसरा बारह राइट तीसरे वास्ते जरा सॉरी दूसरे साल वास्ते जो इंट्रस्ट होगा वह भी इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट पेगा यानी कि तेरह तो तेरह पेगा बट जे यही बट जे यही सिंपल इंट्रस्ट हूँ तो सिंपल इंट्रस्ट के तेरह गुणा तेरह कद नहीं हों क्योंकि इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट के नहीं पैंता सो राइट तो कहने का मतलब इतने की हो गया तेरह इंटू तेरह हो गया हूँ जेकर मैं देखा जाए इतने तो जी इंस्टॉलमेंट है वो तो अलग अलग होगी देखो जेकर पहले साल की इंस्टॉलमेंट देखी जाए तो ओनली तेरह की दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट है जी कि तेरह गुणा तेरह की बट अपन की कहा गया भी जी रिटर्न आ तीन सौ अठत्ती रुपया दोनों साल की यानी कि रिटर्न आ जी इक्ल है जी इंस्टॉलमेंट है वह इक्ल इंस्टॉलमेंट है दो साल वास्ते अपना तीन सौ अठत्ती रुपये दिता हो तो राइट तो आपू इंस्टॉलमेंट करनी पैनी है बराबर इंस्टॉलमेंट बराबर करा तो इधर जेकर तेरह गुणा तो मैं बरा तेरह गुणा इनू भी कर दूंगा राइट यद मतलब एक सौ काहठ रुपये अपनी इंस्टॉलमेंट आ गई एक साल की पर साल की ठीक है ना जी तीन सौ अठत्ती रुपये उन्हें कहा गया एक सौ काहठ आ गई ठीक है जेकर मैं इनू तेरह न मल्टीप्लाई किया तो मैं बराबर करने वास्ते इनू भी तेरह मल्टीप्लाई करूँगा राइट इनू भी तेरह मल्टीप्लाई करूँगा तो बस एक सौ काहठ की आ गया इंस्टॉलमेंट आ गई तो एक सौ काहठ अपन इंस्टॉलमेंट असल के दिखती कि हुई है एक सौ अठत्ती रुपये तो एक सौ काहठ कि बराबर आजगा तीन सौ अठत्ती रुपये के बराबर आ जाएगा 
ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ 161 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 138 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 13 13 169 ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ 161 ਲਾਈ ਜਨਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 169 ਰੁਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ 338 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ 338 ਰੁਪਏ 169 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਮ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 12 ਬਾਰੀ 144 ਆ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 12 ਤੇਰੀ 100 55 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 100 150 ਤੇ 150 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 300 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 300 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 600 ਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 600 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾਗਾ 338 ਰੁਪਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 8 ਸਹੀ 1/3% ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ 8 ਸਹੀ 1/3 ਨੂੰ 1/12 ਲਿਖ ਲਿਆ 1/12 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 12 ਰੁਪਿਆਂ ਚ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 13 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਹੈ 13 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 12 ਆਵੇਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਵੀ 13 ਤੇ 13 ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਈਟ 13 13 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 169 ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਸ 169 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 169 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 338 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 338 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੱਢਣਾਗਾ ਤਾਂ ਸਮ ਇੱਥੇ 144 ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 155 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 600 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਸੂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਤਕੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਂਡ ਪੇਡ 10000 ਜੋ ਹੈਗਾ 10000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10000 ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ 10000 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹ 10000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਸੀ 10000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਐਂਡ ਦਾ ਰੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ 8820 ਰੁਪਏ 8820 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ 5% ਪਰ ਐਨਮ ਐਟ 5% ਪਰ ਐਨਮ ਸੀਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ 5% ਪਰ ਐਨਮ ਸੀਆ
16400 ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 26400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ 26400 ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾਗਾ ਆਫ ਰੁਪੀਸ 2662 ਰੁਪਏ 2662 ਰੁਪਏ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਐ ਫਾਰ 3 ਇਅਰਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿੰਦਾਗਾ 2662 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10% ਪਰ ਐਨਮ ਐਟ ਸੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ 10% ਪਰ ਐਨਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 2662 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 3 ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਾਂ 10% ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10% ਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਜੇਕਰ ਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਬਟਾ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮ ਜੇਕਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 10 10 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 11 ਗੁਣਾ 11 ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ 10 10 10 ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ 11 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 11 ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 11 ਗੁਣਾ 11 ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 2662 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1331 ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਆ ਸੋ 1331 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰ ਦੀ ਹੋਗੀ 1331 ਰੁਪਏ 1331 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1331 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ 2662 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 11 111 1210 ਆ ਗਿਆ 11 100 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 100 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1000 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ 1000 1000 2000 1000 3000 3000 ਤੇ 3100 100 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3310 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ 3310 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 13 1331 2 ਗੁਣਾ ਤਾਂ 3310 ਵੀ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗ